नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को कोविड 19 की चपेट में जी न्यूज के 28 कर्मचारी कोविड 19 की चपेट में हर कोई इस वक्त आ रहा है इसी क्रम में दिन रात लोगों की सेवा में लगी मीडिया भी अब इसे अछूती नहीं रही है हाल ही में खबरों की माने तो जी न्यूज के अट्ठाईस कर्मचारियों में कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पाया गया है जिसकी जानकारी खुद चैनल के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने दी है बीते दिनों उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि जी न्यूज के मेरे 28 सहकर्मी कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं शुक्र है कि सभी लोग ठीक हैं और ज्यादातर लोगों में लक्षण नहीं है मैं उनका शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और उनके साहस को सलाम करता हूं सुधीर चौधरी के इस बयान का चैनल का आधिकारिक बयान माना जा रहा है उन्होंने यह भी बताया की एक कर्मचारी शुक्रवार को कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव मिला था जिसके बाद उन्होंने मास टेस्टिंग कराई थी जिसमें अट्ठाईस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है की चैनल संक्रमण के चक्र को रोकने के नियमों का पालन कर रहा है सोशल मीडिया पर जो मजदूर की तस्वीर तेजी से फैल रही थी पहुंचा अपने घर कुछ दिनों पहले मोबाइल पर अपनों से बात करते समय रोते हुए एक मजदूर की तस्वीर सभी राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया के सुर्खियों में देखने को मिली थी इस तस्वीर में सड़क किनारे बैठकर एक प्रवासी मजदूर रामपुकार पंडित मोबाइल फोन पर बात करते हुए रो रहे थे हालांकि अब रामपुकार पंडित अपने घर पहुंच चुके हैं दिल्ली ऐसी करीब बारह किलोमीटर दूर बेगूसराय में अपने घर पहुँचने के लिए जूझ रहे अड़तीस वर्षीय रामपुकार की तस्वीर मीडिया में आने के बाद उन्हें बिहार तक पहुँचाने में मदद मिली है जिसके तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली ऐसी बिहार पहुंचे और यहाँ आने के बाद स्थानीय स्कूल में उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया इसके बाद उन्हें बेगूसराय जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ पर दूर से वो अपनी पत्नी और नौ साल की बेटी से मिले वह घर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और बेटी पूनम जिले के अस्पताल में उनसे मिलने आई थी लेकिन डॉक्टर ने उन्हें थोड़ी दूर पर मिलने की अनुमति दी थी हम सभी रो रहे थे हम सब एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे वहीं अपनी बेटी को पकड़ना चाहते थे लेकिन उनके केवल दस मिनट देखने की अनुमति दी गई थी मैं अपने परिवार का अकेला कमाने वाला हूँ और मेरी हालत खराब है मुझे मदद की जरूरत है मेरी सरकार से अपील है की हम जैसे गरीबों की मदद करें उद्धव ठाकरे ने सभी मजदूरों से की अपील महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सड़कों के रास्ते अपने घर लौट रहे मजदूरों को समझाते हुए कहा है की सभी को अपने घर भेजा जाएगा बस सब मजदूर सब्र रखे और कोई भी पैदल ना निकले उन्होंने आगे कहा कि प्रवासी मजदूरों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा खाना समय पर दिए जाए बहुत लोग कह रहे हैं कि क्यों जाना है मैं उनसे कहता हूं कि हम उन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए अब तक पांच लाख मजदूरों को ट्रेन और अन्य साधनों से उनके राज्य पहुंचाया जा चुका है कोई भी मजदूर ऐसे रास्ते पर ना जाए जहां पर किसी भी अप्रिय वाक्य के होने की संभावना है जिले की कलेक्ट्रेट सुविधा कर रहे हैं आप संयम रखे बेताब ना हो आपको सुरक्षित भेजा जाएगा उन्होंने आगे कहा कि हमारे अपने राज्य के मजदूर भी यह कह रहे हैं कि हमें कब घर भेजा जाएगा तो आप तो अपने राज्य में हैं, आपको भी भेजा जाएगा लेकिन आपसे विनती है कि आप कम से कम रास्ते पर ना चले आईसीएमआर ने टेस्ट रणनीति में किया बदलाव स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल कोविड 19 प्रभावितों की संख्या एक लाख को पार कर चुकी है वहीं अब तक तीन हजार ऐसी ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है वही अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने टेस्ट की रणनीति में बदलाव किया है जिसके तहत अब जिनमें कोविड नाइन्टीन के लक्षण है वो पिछले चौदह दिनों के अंदर विदेश से आए उनकी जांच करवाई जाएगी जो कन्फर्म कोरोना के मरीज के संपर्क में आए हैं उनकी जांच होगी सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हैं लक्षण वाले फ्रंटलाइन वर्कर जो कोरोना के कंटेनमेंट से जुड़े हैं उनकी जांच होगी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के मरीजों की कोविड 19 के संक्रमण केस से सीधा संपर्क आने में और बिना लक्षण वाले कंटेनमेंट जोन जो हाई रिस्क पर है उनका पांच और दस दिन के बीच में कंटेनमेंट जोन में रहने वालों का टेस्ट करवाया जाएगा वहीं आईसीएमआर ने यह भी साफ किया है कि अस्पताल पहुंचे मरीज जिनकी इमरजेंसी जैसी हालत है तो उन्हें टेस्ट की वजह से उनको इलाज का इंतजार नहीं करवाया जाएगा बिहार में प्रभावितों में उनचास फीसदी प्रवासी कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी राज्य फिलहाल अस्त व्यस्त है वहीं बिहार में भी कोविड नाइन्टीन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं बीते कई दिनों से मामले में रफ्तार पकड़ ली है और अब तो बिहार में संक्रमितों की संख्या चौदह को पार कर चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार में पाए गए प्रभावितों में से उनचास फीसदी कोविड 19 मरीज प्रवासी हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली से आने वाले देखे गए हैं खबरों की माने तो दिल्ली से आने वाले 26 फीसदी लोग संक्रमित मिले हैं जो कि सबसे अधिक महाराष्ट्र से ही है प्रवासी बिहार आए हैं यहां से लगभग दो में से एक लोग कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि दिल्ली से आए तेरह प्रवासी में से दो पॉजिटिव पाए गए हैं हालांकि अब सरकार प्रवासी मजदूरों में बढ़ रहे कोविड नाइन्टीन संक्रमण के रोकथाम में लगी हुई है वहीं पूरी कोशिश करके आम नागरिकों को इस चेन पहुंचाने से रोक रही है डब्ल्यूएचओ ने कोविड नाइन्टीन और सार्स का स्वतंत्र आकलन करने का किया दावा सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बैठक का आयोजन करवाया था जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा कोविड 19 का था भारत समेत बासठ देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने निष्पक्ष स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन का प्रस्ताव रखा था इस बैठक में संगठन के महानिदेशक टेड्रॉस एडनोम ने बासठ देशों के बात मानते हुए कोविड नाइन्टीन को लेकर सामने
ब्रिटेन में पटरी पर लौट रही है आम दिनचर्या ब्रिटेन में कोविड 19 के बीच प्रतिबंधों में दी गई छूट के बाद लोग अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं हालांकि अभी रेल पैसेंजर पर रोक लगी है और बिना सीट वाले रिजर्वेशन वाले लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है हालांकि ब्रिटेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जा रहा है उसी वजह से रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि वह लोग जो काफी ज्यादा संख्या वाले इलाके में रहते हैं वहां पर ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया ताकि किसी विपरीत परिस्थिति के वक्त आसानी से निपटा जा सके वहीं प्रतिबंधों में मिली छूट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया है इंग्लैंड में छूट से पहले हफ्ते में लोग संवाद का मजा लेते दिखाई दिए बाहर पिकनिक बनाने निकल पड़े हैं जिससे की वहाँ सार्वजनिक परिवहन की मांग और संख्या ज्यादा बढ़ गई है फाइव नेटवर्क के लिए लोगों को करना होगा और ज्यादा इंतजार देश में फाइव नेटवर्क उपभोक्ताओं को और इंतजार करना पड़ेगा दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर तक स्पेक्ट्रम नीलामी का समय सीमा तय कर दी है इनमें फाइव फ्रिक्वेंसी को शामिल किया गया है नीलामी प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दूरसंचार विभाग 22 मई तक नीलामी करता है तो एजेंसी का नाम तय कर लेगा जो सॉफ्टवेयर बनाने और उसके प्रबंधन का काम देखेगी तकनीकी दौर की प्रक्रिया को चुना गया है जिसमें से दो को स्पेक्ट्रम नीलामी का अनुभव भी है जिससे की अनुभव वाली फर्म को जिम्मेदारी मिलेगी तो दो महीने के भीतर ही यह नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ऐसा नहीं होने पर प्रक्रिया शुरू होने में तीन महीने लग सकते हैं हालांकि किसी भी हाल में अगस्त से सितंबर तक शुरू करके अक्टूबर तक नीलामी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा जिसमें फाइव नेटवर्क से जुड़े तैतीस सौ से छत्तीस मेगा हार्ट वाले स्पेक्ट्रम को बाहर करने की अनुमति मांगी गई है अमिताभ बच्चन ने सफाई कर्मियों की साझा की एक तस्वीर बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बीते दिन अपने बंगले जलसा के सामने सफाई कर्मियों के काम करने की सराहना की है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को शेयर किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कौन कहता है संडे की वेल विशर मीटिंग बंद हो गई है जलसा गेट पर यह देखे बच्चन अपने प्रशंसकों को याद कर रहे हैं जो, जो कोरोना के कारण उनकी एक झलक पाने के लिए रविवार को उनके बंगले के गेट के बाहर इकट्ठा नहीं हो सकते हालांकि मेगा स्टार ने कोविड नाइन्टीन के बीच सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत की भी सराहना की है आपको बता दें अमिताभ बच्चन आए दिन अपने सोशल मीडिया हैंडल से कोविड नाइन्टीन वॉरियर्स के लिए कुछ न कुछ नया डालते रहते हैं और उनकी सराहना करते रहते हैं तालिबान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का आंतरिक मामला जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ी है एक बार फिर से पाकिस्तान को एक नया झटका लगा है अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान ने जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताया है तालिबान ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों का खंडन किया है इसके साथ ही तालिबान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा इससे पहले पाकिस्तान की आर्मी ने भी ट्विटर पर एक बयान शेयर कर दावा किया था कि तालिबान कश्मीर में जारी सभी मामलों का भागीदार होगा लेकिन तालिबान के बयान के बाद पाकिस्तान के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने भेजा तलाक का नोटिस बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने अभिनेता को तलाक का नोटिस भेज दिया है और मेंटेनेंस अमाउंट की मांग की है खबरों की माने तो आलिया के वकील ने कहा है कि आलिया ने सात मई को तलाक और मेंटेनेंस की मांग वाला नोटिस को व्हाट्सएप के जरिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भेज दिया था लेकिन अभी तक इस नोटिस का जवाब नहीं आया है वही आलिया के वकील की माने तो नवाजुद्दीन को इस नोटिस का जवाब पंद्रह दिनों के अंदर देना होगा अगर उन्होंने पंद्रह दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं वही उनकी पत्नी ने दोनों के रिश्ते पर अपना बयान जारी करते हुए यह बताया कि उनकी और नवाजुद्दीन के बीच सपोर्ट ठीक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि उन्होंने तलाक का फैसला लिया है हालांकि इस वक्त नवाजुद्दीन अपने गांव बुढ़ाना में है जहां वह अपने परिवार के साथ बीते कुछ दिनों पहले ही लौटे थे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोविड 19 के रोकथाम में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद